Morgen allemaal, ons is nou voor ochtend weer bezig. En nog steeds met die geheim van mens wees. Ek het nou weer die papiertjes uitgedeel wat deel 10 is. Kom ons noem hierdie in het leesing dan maar deel 10 weer. En ons gaan naar die tweede gedeelte toe van Bertha 2344. Die opschrift, die ziel is die draar van alle scheppingswerken. Ik denk nou met die 9 of 10 voorafgaande lezingen, het ons nou al redelijk goed uh, dat ons deel gemaakt dat die ziel bestaan uit alles wat in die schepping voor, voorkomt. En jij is die ziel. Jullie doppen of doppen wat ik vanmorgen voor mij zie, dat is niet jij. Dat is jouw bike. Dat is jouw. Dan wat vader, jou lichaam wat hy vir jou gegeet om dier die aardse leven te gaan. Dat is eigenlijk jou tronk. En jij, die ware wees, die ware jij, die een wat oneindig, oneindige leven voorgehad het, en oneind, oneindige eeuwige leven voor het, vooruit het, jy is binnen in die lichaam. Maar jou ziel is zo so ongelooflik, jou ziel beheer alle functies van jou lichaam. As jy hierdie, as hierdie hand van my so wil optel, dan het alles in die ziel ontstaan, die gedachte het deurgehaardlik na die brein toe, en die brein het die lichaamsdeel aan die werking gesit. So functioneer ons allemaal vanuit ons siele. Nie wat die mense sê vanuit jou brein nie. Jy functioneer vanuit jou hart, waar een brein in aanhalingstekens is, wat 5000 keer sterker is as die in jou kop. En in daar die emoties, wat jy dan opwek in jou hart, Neem die brein eindelijk maar als een harde skuif, die inlichting op. Dat is niet die processeerder nie. Jou hart processeer alle gedagtes. En daarom is het zo so belangrijk dat ons die rechte gedagtes het. Want alle problemen in je leven komen bij je gedagtes. Ontstaan ons dat. En die gedagtes spreek je uit. Of je die gedagtes, ik ga nou dit doen, dan gaan doen jy dit. En daarom is die strijd ook in ons leven is in die ziel. Aan die ene kant trek die lichaam, die ziel is in die middel, die lichaam trek eindelijk afwaarts, en aan die andere kant is die geest, wat opwaarts trek. So jy is nie sonder hulp nie, vader het sy geest in jou uitgestop. En jou geest is in jou bloed, en jou ziel is ook in jou bloed. En die geest is eindelijk dormant, en een mens wat nog niet Yeshua in zijn leven ontmoet het nie. Dit betekent die geest le doodstil. Jy zal die goede dingen doen, omdat die wet so sê. Jy sal nie sommer iemand vermoor nie, want je weet je gaan tromp toe. So jou vrees en jou verzichtigheid verstraf, weerhou je om van zekere goed, om zekere goed te doen. Maar een kind van die vader, laat zijn ziel ontwaak, en die enigste wezen wat jouw ziel kan laten ontwaken is Yeshua, die er zijn geest van waarheid, wat hij voor ons uitgestort heeft. En die moment wanneer die geest in jou ontwaakt, dit betekent wanneer jij naar hom zoek en begint doen wat hij zegt en lees oor hom, luister oor hom, wat ook al, dan begin die geest leven word en die ziel begin nou geactiveerd word in die rechte dingen. En die lichaam raak ondergeskik aan die sielse wil wat van die geest afkom. Jy en ek is in die wereld, so ons moet wereldse dingen doen, ons moet eet, ons moet werk. Mense moet voortplant, anders is daar niet een ras oor 100 jaar nie. Al die dingen moet gedoen worden, maar die geest is daar om voor ons te temper. Hoe is skippers weese, want jy en ek is geskip als skippers. Leed wel niet als schepsels nie. Die mensen zijn allemaal onze schepsels. Jij is een schepsel als je nog niet Yeshua in je leven gekregen hebt. Ja, dan is je je. Maar jij hebt die bemachtiging en bekrachtiging van die asem van je leven gekregen. En daarom, als je eens naar zijn beeld geschapen is, zal je licht dra en zal je een schepper wees. Een schepper van alles wat om je gaan gaan, vanuit jezelf. Maar dan ook uiteindelijk wanneer je die hierdie leven verlaat zal je werkelijk groot, groot dinge skep, wat jy nie eens aan kan dink nie. So ons lees nou, BD, werkelijk dat 2, 3, 4. Die siele substanties is als resultaat van hulle samenstelling, 
een boommatige, fijn geconstrueerde product, wat op die mensen toverachtige indruk zou maken als zij haar kon zien. Want daar bestaat niks wat niet in haar te vinden is. Nie. Alles wat aanwezig is in die algehele schepen, leek wel niet net op die aarde, nie, is in een oneindige verkleining in die ziel te vinden omdat die afzonderlijke substanties elke skippingswerk dier leef het, en daardoor ook elke dier kleefde vorm aanhou, dier leefde vorm vassen. Hulle vergroot hulle self dier een gestadigde aaneensluiting, so dat die totaal beeld, totaal beeld steeds verander en omself vervolmaak. Die naaste wat mense kon kom om een ziel te zien. Uh, soos wat hij nou is, is mensen wat je ora kan lezen. Ik wil niet zeggen of hulle die positief of die negatief, die kracht of die inzicht krijgen, die mag niet zaak niet. Maar dit is basis wat je van jouw ziel kan zien. Daar is zeven kleren, wat in jouw zeven energiepunten is, het te uitstralen. Een trend zo'n so half meter naar elke kant, misschien een beetje meer of minder. En dit, dit is zeker een boer wat uitkomt, verschillende kleren. En als je al zeven perfect doet, al zeven die eigenschappen waar we ons baie lezings gehad het, dan zal dit voor iemand voorkomen alsof dit wettelijk is. Als jij baie in die leidzaamheid is, wat geel is, en je is niet zo so sterk in die ander niet, dan zal je oren een geelerige kleur hebben, wat niet negatief is niet. Je moet niet nog die ander bijbrengen. Uh, pers, als je baie geduldige mens is, baie barmhartig, dan zal je kleur neig naar dit. Maar je hebt misschien een zwak wil, een zwak ernst. So, dit is wat ons basis kan zien. Maar binnen een hierdie geestes uh, ding, want dat weet niet hoe het te beschrijven. Nie. die ziel is niet iets materieel nie. Le hierdie hele skepping van vader binnen en vast. En dit, net om daar aan te denk, Maak eindelijk dat je duizel. Nou denk je niet aan God zelf, wie hij is, niet aan Elohim. Nie. Jij denkt aan jezelf. Heet je geweerd, jij is zo so groot. Heet je geweerd dat elke ding is hier, hij staat van die grootste krammetarkboom. Of nou die dag zie ik een prinkje van een Redwood tree. Ik denk die ding zit eerst niet eens vier of vijf mannen boer op elkaar. En hij is zeker meer dan 100 meter in die lucht gestaan. Daar is zijkjes en allemaal van ons. Jij kan daar een ding voortbrengen als je die dag, je lichaam afsterft, kan je so ding tot stand brengen. Op die planeet Saturnus, het jou so af ons baie inlichting gegeven. daar is het dier wat zo so groot is, dat als hij met zijn poorten bij die Middellandse See staat, jullie wat nou adres kunnen geken het, dan is zijn kop hoer als die Alpes hoogste spits. Hij is die vorm van een rot. Daar is massief. Mens kan niet eerst voor jou aan so dier bedink nie. Daar die ding grawe gaten om zijn mis in te gooien. en dit is wat hij doet. Hij bemest daar vaste lang. Maar hij vreet iets verschrikkelijks. Hij vreet woude op. Hij vreet troppe dieren op. En al hy goed wordt verwerkt. Ek gee maar nou net vir jou idee. Selfs die dier, sy blauwdruk is in jou soe. Je kan het niet denken, nie. die kleinste dier, die kleinste, kleinste kiem, of gewoon dit wat ons nou baie meer werk is ook, is micro-organismes. Hierdie plaas wordt bespuit met micro-organismes op een dagelijkse basis. Zelfs die micro-organismen, waar in een teerlepel 20 biljoen van hulle is, hoor ek sê 20 biljoen, zo so klein is hulle, maar dit is een levendige dierkie, die wetenschap sê, dit is die dier op die aarde met die meeste massa. Die waar ons nou sit, is die micro-organismes, is aan jou lichaam, is in die licht, dis oor ons is op die vloer, die hele wereld, alles is micro-organismes. Die groot strijd is tussen die negatieves en die positieves. Wanneer je gezond komt, een seer wat gezond raak, is het micro-organismes. Dus my so hard sê, dat ons medische mensen niet dit glo nie, en dan liep onder bij Sydney, het de borrel EM gaan haal, en dit op spuit nie. Maar zelfs dat klein micro-organisme is teenwoordig, en dit is een ongelooflike ding. So, ons besef nie wie ons is. 
en ons besef nie eindelijk wat die potentiaal is, jy is dit nou, maar as jy nie die potentiaal gaan ontwikkel nie, gaan jy maar net aan die ander kant, een baie maar en siek siel wees, en jy gaan ook so lyk, een siel wat nie liefde het nie, en nie die eigenskap en die kandelaar vir homself eie gemaakt het nie, kom aan in die ander kant as hy gelukkig is as een geraamte, die wat nog minder gelukkig is, kom aan as die emotie wat hy binnen in hom uitgeleef het. Sê nou maar, mens is een vark, ons sien ons betek hier vark in hierdie plaas, sy hele wees is een vark, en meer so as hy gesuip is, die kan man sy huisie gaan kyk hoe lyk dit, sy kleren drag, sy gedrag, sy maniere, sy taalgebruik, alles getuig van een vark. As jy om in die ander kan sien as hy sterf, dan lyk hy soos een vark. As jy om sien, sal jy om herken, maar hy is in een vark gedaante, miskien met iets anderste, as hy geloop in aas het, die hele tijd sal hy aas vol eigenskap hee, hy sal hy hina eigenskap hee, en dit is waar die moene vandaan kom, die goed wat hulle vir julle so oulik voorstel in die fliks, en in die games, nee, dit is alles mense siele, totaal verwronge en verwerpte siele, wat uit die dode reik, uit die hel uitkom. Waar het hy goed gekom? Waar het die vark vandaan gekom? En hy het vader om nou so gemaakt. Nee, jy is oor spronkdek so geskep, maar toe jy op aarde was, was jy net een vark, so wat het jy gedoen? Jy die vark eindskap, wat in jou skeppings eie siel is, het jy absoluut voer gegeen, jy het om kos gegeen jou hele leven lang. Is dit dan nou iemandse skuld, as jy as een vark in die ander kant lang? Het iemand jou nou geoordeel, was daar een groot troon met die vrede God wat gesê, hé vark, gaan saam in die bokke. Nee, nee, Jy kan net licht kry, jou siel, jou ora kan net licht hee, as jy die eigenskappe van ons begin, liefde, wijsheid, werkzame wil, recht het, in vaders richting, die orde recht is, jy ernst het met vader, jy geduld het met jou medemens, en jy barmhartigheid uitstraal of genade het verander. As jy dit nie het nie, dan het jy nie die licht nie, dis nou maar nou net, een psychische wetenskapelike feit. Die mens verstaan nog nie die siel nie, maar dis hoe dit werk. So niemand is te blameer nie. Jy sit vanmorgen hier, jy besluit self, ek wil eendag een skepper wees in my skepperse koninkrijk, of jy besluit, ek wil een niks wees aan die ander kant nie. Ek wil krepeer van liefdeloosheid, barmhartigheid loosheid, en soos onbarmhartigheid bedoel ek, en, 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 al die goed, wat jy nie wil doen nie gaan aan. Maar die bevattingsvermoe van die mens is nie toereikend om al die skeppingswerke vir homself voor te stel nie. Of schoon hy oorweldigen dier die wijsheid en die almacht van die skepper eenmaal die beeld sal aanskou, wat aan hom die wonderlikste heerlikhede sal onthul, en die geringste en onopvallendste skeppingswerk werk, werk weer in homself duisende miniatuur skeppings, waarin wederom alles is wat in die grootskeppingswerk van Elohim teenwoordig is. Net kortliks, jy sien nou een vlieg, of een muggie. In die vlieg en muggie is oneindige skeppingswerke teenwoordig wat hy geëet het, waar hy te doen mee gehad het in sy leven, of die hele skeppingstijdperk wanneer hierdie diertje op een planeet geplaas is. Die selle met die olifant. Jy het die olifant in jou, maar die olifant het biljoene der biljoene skeppingswerke in homself. En die skeppingswerke wat die olifant in hom het, het weer biljoene in hom of haarself. So die plankie het nie somme net ontstaan, en die plankie is geskape dier vader wat die olifant geëet het, maar na oneindige lang tye, waar dit wat binnen in die plankie is, na elke meer komplekse vorm van plant gegaan het, en die selfde met visse, reptiele en alles. So dit is so oneindig kompleks, dat jy en ek eindelijk, word jy klein, as jy net aan die goed begin dink, wie en wat jy alles in jouself ronddra. En, hierdie, 
klomp skippings entiteite wat in jou is, dit noem ons raas, begin het siele substanties of siele dele. Ons kan het nie anders bes beskryf nie. De siele substanties, siele dele. Nou die mens het nog eindelijk die vordering gemaakt met een siel nie. Hulle weet nie eindelijk veel van een siel af nie. So, wat ons hier lees is nieuwe goed en dit is die eerste keer ongeveer 100 jaar gelede wat vader hierdie goed, minder as 100 jaar, 80 jaar gelede, waar hy hierdie goed aan ons openbaar het. Ons gaan aan en die menselijke siel, dus jij en ek, is draar van al hierdie skepings. Dit wil sê, sy is saamgestel uit ontelbare substanties, waarvan elkeen reeds haar bestemming en die skepping vervul het, en waardeer hulle hulle self mag aan insluit, voor die laatste groot opgave, namelijk om als menselijke ziel, jij en ik, die voor, jij en mij, die eindeloze lang weg voor die aarde te beëindig. Want daar is geen wonderwerk in die hele oneindige schepen, so boemadig prachtig samengesteld als die menselijke ziel. En dit is een bewijs van haar volmaaktheid, wanneer zij haarzelf alsof in een spiel kan aanschouwen en dan haar eigen heerlijkheid besef. Dit wil zeggen, wanneer zij haarzelf in die stralendste licht zien en een baie keer duizendvoudige vorm en gedaante. En die zelfbeschouwing zal haar onzegbaar zalig maken, omdat die aanschouwen van die hele skeppingswerke oorweldigende skoonheid vir haar beteken. En nooit zal dit tot het einde komen met haar beschouwingen niet. Want steeds weer vorm die beeld omzelf op niet. Steeds weer komt nieuwe skeppingswerken te voorschijn, wat steeds weer door achtiger op haar oorkom. Want die heerlijkheden van Elohim het geen einde niet. Dus ook niet dit wat Elohim zijn liefde zij skepselen wat volmaak is en zodoende so in die licht staan aanbied nie. Hulle sal steeds en voortdierend sy liefde bemerk en daardoor ook voortdierend toenemende gelukzaligheid ervaar. Dan het iets hier daar oor vir jou nou net dit duideliker maak. Wanneer jij sterf, het ek nou met julle in die vorige lezen vergelijk, dus alsof een baba uit die baarmoeder gaan. Nee, eindelijk sterf je niet. Eindelijk word je geboren. Wanneer je sterft. Je wordt geboren in jouw eigen wereld. Wat jij geskip het. Je moet een mooi denken om met je kop recht te krijgen. Jij was nou, om je sterf op 70. 70 jaar in die aardse baarmoeder. Voor 70 jaar heb jij kos gekregen. Die verschil tussen die naalstring en die, en die baba wat nou in die baarmoeder van die ma is, is die volgende, die kind het een enkel naalstring, want al die kos kom van die ma af. Maar in die wereld so, in die waar ons leef, het jy twee naalstring, waarvan jy kos kan kry. Hier het die mens die vrije wil, en hy kan die naalstring van die wereldse aardse goed, wat gewoonlijk van die vlees komt, kan hij van drink en eet, of hij kan van die naalstring wat van die geest afkom, kan hij eet en drink. Die naalstring van die geest is Yeshua. Is die liefde vir Yeshua, is die liefde vir sy woord, dis die geest wat hij vir jou gee, wanneer je vir hom lief het. Dit is dan die kos wat inkom, vandaar die naalstring. Maar als jij een wereldmens is, en jij is lief voor al die dingen wat ons weet, wat, wat nou te doen het met die wereld, maar alles ontspring uit eie liefde, hoogmoed enzovoort. Als jij dan in daar die hoogmoeds wereld jezelf bevindt, en jy drink heel tyd van daar die kos en water wat vandaar afkom, wat veil en besoedel is, dan word jij precies wat ons nou nou beskryf het, jy word een geraamte. Want wanneer jij uitgaan en sterf, zal je aan die ander kant kan aankom bij Yeshua als een 70-jarige mens. En in een bitter kort tijd, als je dan een baie, baie sterk liefde op die aarde vir hom en jou naaste gehad het, verander hy jou 
na een mens wat weer ongeveer 30, 33 jaar oud is, op die piek van zijn leven, jy kry ook daar die gedaante, die ou mens, want daar jou ziel lyk net soos jy, dit net eerst sê, as ek nou uit my ziel uit ga, dan sal hier twee dirk van vieren staan, en een lyk soos die ander, en die siel dirk van vieren gaan ook die kleren hee wat ek aan, maar vader sal jylle oor moet open in die gees, om dit te kan sê, so wanneer jy sterf, en jy gaan uit jou lichaam uit, en daar is een verbindingsdraaikie, prediker praat daarvan, van, hy noem dit die silverdraad wat geknip word, en die doodsengel wat by jou bed staan, besluit wanneer hy dit knip, en gewoonlik gaan een mens wat vader gedien het, baie gemakkelijk uit sy lichaam uit, en uh, hy is eindelijk vry, en hy sien en uit na waar jy en hy gaan, alhoewel dit nou onbekend is, terwyl die vleesmens, 